alors que je contemple l'horizon infini depuis les rivages de l'île de Sainte-Marie à Madagascar, mon regard est captivé par le spectacle majestueux qui se déroule au-delà des eaux scintillantes. Sainte-Marie, écrin de biodiversité dans l'océan Indien, est renommée pour être le lieu de rendez-vous magique des baleines à bosse, créant ainsi une symphonie aquatique envoûtante au large de ses côtes. Chaque année, de juin à septembre, les eaux chaudes entourant Sainte-Marie deviennent le théâtre d'un ballet aquatique extraordinaire. Les baleines à bosse, ces géants bienveillants des profondeurs, choisissent ces eaux comme aires de reproduction et de mise bas. Leur danse majestueuse, ponctuée par des éclats d'eau et des sauts gracieux, raconte une histoire ancestrale de migration et de perpétuation de l'espèce. La présence de ces créatures majestueuses crée une atmosphère unique sur l'île. Les habitants de Sainte-Marie, Conscients de la valeur exceptionnelle de ce spectacle naturel, ont développé une relation particulière avec les baleines. Les pêcheurs locaux, pendant des générations, ont partagé les eaux avec ces mastodontes marins, établissant un lien culturel profond basé sur le respect mutuel. Les baleines à bosse ne sont pas seulement des visiteurs saisonniers, mais des acteurs essentiels dans l'écosystème marin. Leur migration régulière contribue à la régulation des populations de certaines espèces marines, maintenant ainsi l'équilibre fragile de l'océan. La présence de ces créatures magnifiques souligne l'importance de préserver ces eaux comme un sanctuaire marin, garantissant la survie de ces espèces emblématiques et la préservation de l'écosystème marin dans son ensemble. La communauté de Sainte-Marie, consciente de sa responsabilité envers ses visiteurs bienveillants, s'engage dans des initiatives de conservation marine. Des efforts considérables sont déployés pour sensibiliser à la protection des baleines, à la limitation des activités humaines susceptibles de perturber leur habitat, et à la promotion du tourisme respectueux de la faune. Ces initiatives incarnent la volonté collective de préserver cet héritage naturel unique pour les générations futures. Ainsi, tandis que je m'imprègne de la beauté saisissante de Sainte-Marie, je me rends compte que les baleines à bosse sont bien plus qu'un spectacle spectaculaire. Elles sont les gardiennes des océans, les ambassadrices majestueuses d'un écosystème marin fragile. Sur cette île baignée de légendes et de traditions, les baleines à bosse tracent des sillons profonds dans l'histoire de Sainte-Marie, symbolisant la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Sur l'île de Sainte-Marie, au large de la côte et de Madagascar, une entreprise étrange mais lucrative a émergé au fil des années. Les habitants ont découvert que les excréments de baleines, également connus sous le nom d'ambre gris, pourraient avoir une grande valeur sur le marché mondial des parfums de luxe. Tout a commencé un jour où un pêcheur local a trouvé une substance grise étrange échouée sur la plage. Intrigué, il a découvert que c'était de l'ambre gris, une sécrétion intestinale produite par les cachalots. Plutôt que de la considérer comme un déchet, les habitants ont commencé à collecter cette substance mystérieuse. Bientôt, des collectionneurs et des négociants du monde entier ont entendu parler de la qualité exceptionnelle de l'ambre gris de Sainte-Marie. Il était pris dans l'industrie des parfums haut de gamme pour ses propriétés olfactives uniques. Les habitants ont commencé à revendre ces précieux excréments de baleine à des parfumeurs internationaux, créant ainsi une nouvelle source de revenus pour la communauté. Des artisans locaux ont même développé des bijoux et des objets d'art à partir de l'ambre gris, créant ainsi une industrie artisanale florissante sur l'île. L'économie locale a prospéré grâce à cette ressource inattendue, attirant l'attention et les visiteurs du monde entier. L'île aux Forbans, également connue sous le nom d'île aux pirates, se trouve au large de la côte et de Madagascar, 
près de l'île de Sainte-Marie. Cette île a une histoire fascinante associée à l'âge d'or de la piraterie dans l'océan Indien au XVIIe siècle. Pendant cette période, l'île de Sainte-Marie était une réparation notoire pour les pirates. Ces aventuriers des mers ultérieures du monde entier pour se cacher, se réapprovisionner et partager leurs trésors. L'île au Forban, située à proximité, était souvent utilisée comme un lieu stratégique pour entreposer le butin volé. Les pirates étaient attirés par les eaux riches en navires marchands, et l'île au fort surban offrait un abri et caché. C'est ainsi que l'île est devenue le réparateur de pirates célèbres tels que William Kidd, Henry Avery et Thomas Théo. Ces pirates ont utilisé Sainte-Marie et l'île au Forban comme bar pour leurs opérations de pillage et de commerce. L'île au Forban était dotée de caches secrètes, de grottes cachées et de passages souterrains qui permettaient aux pirates de dissimuler leurs trésors. Les légendes locales racontent que l'île est encore hantée par l'esprit de ces pirates, et que certains de leurs trésors pourraient être cachés dans des endroits inaccessibles. Aujourd'hui, l'île au Forban attire les visiteurs intéressés par l'histoire de la piraterie. Les vestiges des anciens réparateurs de pirates, les canons rouillés et les légendes captivantes font de cette île un lieu mystique qui conserve le souvenir d'une époque tumultueuse de l'histoire maritime. Les visiteurs peuvent explorer les ruines, plonger dans les eaux entourant l'île à la recherche de trésors perdus, et s'imprégner de l'atmosphère riche en histoire de cet endroit unique. L'histoire de l'église catholique sur l'île Sainte-Marie est riche et étroitement liée à l'histoire de Madagascar et à la propagation du christianisme dans la région. L'île, située au large de la côte et de Madagascar, a été un lieu de rencontre entre différentes cultures, marqué par le commerce maritime et l'arrivée de missionnaires européens. Au XVIIe siècle, des missionnaires catholiques français ont débarqué sur l'île Sainte-Marie avec l'intention de répandre la foi chrétienne parmi la population locale. À cette époque, l'île était déjà connue pour abriter des pirates, mais elle était également habitée par des communautés locales malgaches. L'évangélisation a progressé au fil des décennies, mais elle a été entrecoupée par des périodes d'instabilité et de conflits, notamment avec les différentes puissances coloniales qui cherchaient à étendre leur influence dans la région. Les missionnaires ont travaillé à établir des églises et des communautés chrétiennes stables malgré ces défis. L'église catholique a joué un rôle important dans la vie spirituelle et sociale de la population de l'île Sainte-Marie. Les églises construites au fil des ans ont souvent été des lieux de rassemblement communautaire, de prière et d'éducation. Les missionnaires ont également contribué au développement de l'île en introduisant des pratiques agricoles et éducatives nouvelles. Au cours des siècles, l'église catholique sur l'île Sainte-Marie a évolué pour répondre aux besoins changeants de la population locale. Les églises ont été rénovées et agrandies, de nouvelles écoles ont été établies, et la foi catholique a continué à être un élément central de la vie quotidienne de nombreux habitants. Aujourd'hui, l'Église catholique de l'île Sainte-Marie reste un pilier communautaire, célébrant la foi, la culture et l'histoire de cette île unique. Les églises historiques témoignent de la persévérance des missionnaires et de la force de la foi qui a pris racine sur cette île de l'océan Indien.
réserve. C'est étendu d'eau, ouais, c'est sympa. Hein. Si euh, L'eau elle monte, elle descend en fait. On dirait. Wow. Et... Au début des années 2000, l'île de Sainte-Marie, située au large des côtes de Madagascar, a commencé à attirer l'attention en tant que destination touristique potentielle. Les habitants de l'île, qui avaient longtemps vécu de la pêche et de l'agriculture, ont réalisé le potentiel économique du tourisme tout en cherchant à préserver leur patrimoine culturel unique. Des discussions ont eu lieu au sein de la communauté locale pour explorer les moyens de développer le tourisme de manière durable, en mettant l'accent sur la préservation de l'environnement naturel et du mode de vie traditionnel. Un groupe de leaders communautaires, d'entrepreneurs locaux et d'experts en développement durable s'est formé pour élaborer un plan directeur du tourisme. Le gouvernement de Madagascar a également montré un intérêt croissant pour le développement du tourisme sur l'île de Sainte-Marie, reconnaissant son potentiel en tant que source de revenus pour la région. Une collaboration entre le gouvernement et la communauté locale a été initiée pour mettre en œuvre un projet visant à construire un office du tourisme qui servirait de point central pour les visiteurs. Les travaux de construction ont débuté au milieu des années 2000, financés par des subventions gouvernementales, des investissements locaux et des partenariats avec des organisations internationales de préservation de l'environnement. L'emplacement de l'Office du tourisme a été soigneusement choisi pour refléter l'harmonie avec l'environnement naturel, tout en étant facilement accessible aux visiteurs. de Sainte-Marie, un joyau tropical isolé, se trouvait à la croisée des chemins. Ses magnifiques plages de sable blanc, ses eaux cristallines et son histoire riche étaient méconnues du monde. La communauté locale, consciente du potentiel touristique de l'île, a décidé de construire un office du tourisme pour partager la beauté de Sainte-Marie avec le reste du monde. L'idée a été lancée lors d'une réunion communautaire passionnée, où les habitants ont exprimé leur désir de préserver l'authenticité de leur île tout en ouvrant ses portes aux visiteurs. Un comité de construction a été formé, composé de membres de la communauté, d'architectes locaux et d'experts en tourisme. Le processus a été un voyage exaltant de collaboration, où les habitants ont contribué avec des compétences artisanales traditionnelles, tandis que les architectes ont conçu un bâtiment qui reflétait à la fois la culture locale et les normes modernes. Les matériaux locaux, tels que le bois et le chaume, ont été privilégiés pour intégrer le bâtiment à l'environnement naturel. Au fil des mois, le chantier a rassemblé la communauté dans un élan de fierté collective. Des artistes locaux ont été invités à peindre des fresques représentant l'histoire et la diversité de l'île sur les murs du bâtiment. Le jour de l'inauguration a été une célébration joyeuse, marquée par des danses traditionnelles, des festivités et un sentiment partagé d'anticipation pour l'avenir de Sainte-Marie. Aujourd'hui, l'Office du tourisme de l'île de Sainte-Marie est bien plus qu'un simple point d'information. C'est un symbole de la passion et de l'unité de la communauté, ainsi qu'un portail accueillant pour les visiteurs du monde entier, les invitant à découvrir la splendeur naturelle et la richesse culturelle de cette île paradisiaque. Il y a quelques années, l'île de Sainte-Marie, un joyau tropical isolé, se trouvait à la croisée des chemins. Ses magnifiques plages de sable blanc, ses eaux cristallines et son histoire riche étaient méconnues du monde. La communauté locale, consciente du potentiel touristique de l'île, a décidé de construire un office du tourisme pour partager la beauté de Sainte-Marie avec le reste du monde. 
L'idée a été lancée lors d'une réunion communautaire passionnée, où les habitants ont exprimé leur désir de préserver l'authenticité de leur île tout en ouvrant ses portes aux visiteurs. Un comité de construction a été formé, composé de membres de la communauté, d'architectes locaux et d'experts en tourisme. Le processus a été un voyage exaltant de collaboration, où les habitants ont contribué avec des compétences artisanales traditionnelles, tandis que les architectes ont conçu un bâtiment qui reflétait à la fois la culture locale et les normes modernes. Les matériaux locaux, tels que le bois et le chaume, ont été privilégiés pour intégrer le bâtiment à l'environnement naturel. Au fil des mois, le chantier a rassemblé la communauté dans un élan de fierté collective. Des artistes locaux ont été invités à peindre des fresques représentant l'histoire et la diversité de l'île sur les murs du bâtiment. Le jour de l'inauguration a été une célébration joyeuse, marquée par des danses traditionnelles, des festivités et un sentiment partagé d'anticipation pour l'avenir de Sainte-Marie. Aujourd'hui, l'office du tourisme de l'île de Sainte-Marie est bien plus qu'un simple point d'information. C'est un symbole de la passion et de l'unité de la communauté, ainsi qu'un portail accueillant pour les visiteurs du monde entier, les invitant à découvrir la splendeur naturelle et la richesse culturelle de cette île paradisiaque. En me promenant à travers les vallées verdoyantes et les champs luxuriants de l'île de Sainte-Marie à Madagascar, je suis immergé dans un monde où l'agriculture devient une symphonie harmonieuse entre l'homme et la nature. Cette île tropicale, baignée par les eaux scintillantes de l'océan Indien, abrite une communauté agricole dont les traditions et les pratiques façonnent le paysage et nourrissent l'âme de cette terre généreuse. Dès que l'on pose le regard sur cette île, on ne peut s'empêcher d'être captivé par la diversité des cultures qui s'épanouissent dans ces terres fertiles. Les rizières, véritables joyaux émeraudes, s'étendent à perte de vue, révélant le labeur acharné des agriculteurs qui, saison après saison, veillent sur ces précieuses récoltes. Le riz, aliment de base incontesté, incarne l'essence même de la vie sur Sainte-Marie, tissant des liens étroits entre la communauté et la terre qui les nourrit. Cependant, l'agriculture sur cette île va bien au-delà du riz. Les plantations de vanille, réputées pour leur qualité exceptionnelle, embaument l'air d'une fragrance envoûtante. Chaque bouse de vanille, cueillie avec soin et séchée au soleil tropical, raconte une histoire de passion et de dévouement. Les agriculteurs, gardiens de ce trésor aromatique, perpétuent des traditions ancestrales, préservant ainsi un savoir-faire unique transmis de génération en génération. Les fruits tropicaux, tels que les mangues juteux, les litchis sucrés et les ananas dorés, colorent les marchés locaux de leur saveur exquise. Ces délices naturels, cultivés avec amour et respect de la biodiversité, sont le fruit d'une symbiose entre l'homme et la nature, une alliance qui caractérise l'agriculture sainte-marienne. Les pêcheurs, eux aussi, participent activement à cette danse entre terre et mer. Les eaux riches qui entourent l'île offrent un festin de poissons variés, complétant ainsi la table des habitants. L'agriculture marine, souvent oubliée dans le récit de la vie agricole, joue un rôle crucial dans la subsistance de la population locale. En explorant les champs et les vergers, on découvre l'âme profonde de Sainte-Marie, une île où l'agriculture est bien plus qu'une simple activité économique. C'est un mode de vie, un héritage culturel qui unit les habitants dans le respect de la terre et la célébration de la vie. À travers les saisons changeantes, les festivités agricoles et les rituels ancestraux, je suis témoin d'une symphonie continue, une mélodie où la nature et l'humanité dansent en parfaite harmonie sur l'île de Sainte-Marie.
Alors que je m'aventure au cœur de l'île de Sainte-Marie à Madagascar, je suis émerveillé par la richesse écologique qui caractérise ce joyau de l'océan Indien. En explorant ces sentiers sinueux et en contemplant la beauté naturelle qui l'entoure, je me trouve plongé dans un écosystème unique, où la biodiversité et la préservation de l'environnement sont au cœur de la vie quotidienne. Les paysages de Sainte-Marie se déploient comme une fresque vivante, mêlant les teintes éclatantes de la végétation luxuriante aux reflets scintillants de l'océan qui l'embrasse. Les forêts tropicales, véritables poumons verts de l'île, abritent une variété exceptionnelle de faune et de flore, témoignant de l'engagement de la communauté à préserver cet équilibre délicat entre l'homme et la nature. Les mangroves, véritables nurseries de la vie marine, ceinturent les côtes de l'île, offrant un refuge sur aux espèces marines et constituant une barrière naturelle contre les caprices de la mer. Les habitants de Sainte-Marie, conscients de l'importance cruciale de ces écosystèmes côtiers, s'investissent dans des projets de préservation visant à protéger ces milieux fragiles et à sensibiliser à leurs valeurs écologiques. La faune marine qui peuple les eaux chaudes qui entourent l'île contribue également à la richesse écologique de Sainte-Marie. Les récifs coralliens, vibrants de couleurs et d'activités, abrite une myriade de poissons tropicaux, de tortues majestueuses et d'autres créatures marines fascinantes. Les pêcheurs locaux, conscients de l'importance de la durabilité, pratiquent des méthodes de pêche respectueuses de l'écosystème, préservant ainsi la diversité marine pour les générations futures. Au-delà des eaux cristallines, les efforts de conservation s'étendent aux terres de l'île. Des initiatives de reboisement visent à restaurer les écosystèmes forestiers, à préserver la biodiversité et à lutter contre le défi mondial du changement climatique. Les habitants de Sainte-Marie, enracinés dans une culture respectueuse de la nature, œuvrent main dans la main pour assurer la pérennité de leur environnement et transmettre un patrimoine naturel préservé aux générations futures. En parcourant Sainte-Marie, je deviens le témoin d'une histoire écologique passionnante, où la cohabitation harmonieuse entre l'homme et la nature définit l'essence même de cette île. C'est un privilège de découvrir comment la communauté de Sainte-Marie, avec sagesse et amour pour sa terre, se positionne en tant que gardienne de l'équilibre naturel, insufflant ainsi à cette île une vie durable et respectueuse de son précieux écosystème. Alors que je m'aventure au cœur de l'île de Sainte-Marie à Madagascar, je découvre un monde où les mains habiles des artisans tissent l'essence même de la culture locale. Les métiers artisanaux, véritables joyaux de cette île baignée par les eaux de l'océan Indien, sont le reflet d'une tradition séculaire, d'un savoir-faire transmis de génération en génération, façonnant l'identité riche et colorée de cette communauté insulaire. Parmi les ruelles pittoresques et les marchés animés, je suis plongé dans un univers où chaque geste artisanal raconte une histoire, où chaque création porte l'empreinte de la passion et du dévouement de ceux qui ont choisi de consacrer leur vie à l'art du fait main. Les artisans de Sainte-Marie, qu'ils soient sculpteurs de bois, tisserands de nattes, orfèvres talentueux ou fabricants de textiles traditionnels, sont les gardiens d'un patrimoine artistique vivant. Sur l'île de Sainte-Marie, au large des côtes de Madagascar, les tombes des pirates constituent un témoignage fascinant de l'histoire mouvementée de l'île, imprégnée du mystère et de la légende des flibustiers du XVIIe siècle. À cette époque, Sainte-Marie était devenue une repère notoire pour les pirates cherchant refuge et opportunités de pillage dans les riches routes maritimes. Les pirates, dont certains étaient célèbres comme Olivier Levasseur, 
plus connue sous le nom de « la bue », ont trouvé sur l'île un endroit idéal pour cacher leurs trésors, planifier leurs attaques et échapper aux autorités coloniales. Au fil des ans, de nombreux pirates ont choisi l'île de Sainte-Marie comme lieu de repos éternel. Les tombes des pirates, situées sur des collines surplombant la mer, témoigne de ces hommes et femmes aventureux qui ont vécu et péri dans cette ère tumultueuse de l'histoire maritime. Les tombes sont souvent simples, marquées par des stèles en pierre ou des croix rudimentaires, certaines portant des inscriptions mystérieuses ou des symboles liés à la piraterie. Les légendes locales racontent que certains pirates ont été enterrés avec leurs trésors, ajoutant une aura de mystère et d'intrigue à ces sites de sépulture. Sur l'île de Sainte-Marie, un mystère fascinant entourant les tombes des pirates, vestiges silencieux d'une époque tumultueuse où les flibustiers régnaient en maître sur les océans. Ces tombes témoignent de l'héritage des pirates qui ont élu domicile sur l'île au cours du XVIIe siècle. L'histoire des tombes des pirates remonte à l'époque où Sainte-Marie était un refuge prisé pour les corsaires et flibustiers. Ces forbans intrépides ont trouvé sur l'île une cachette idéale pour se reposer, se ravitailler et entrer leur trésor. La communauté locale, bien que consciente des activités illicites de ces pirates, a coexisté avec eux, tirant profit du commerce avec ces aventuriers des mers. À mesure que les pirates vieillissaient ou succombaient à la brutalité des combats et aux maladies, certains ont choisi Sainte-Marie comme lieu de repos éternel. Des cimetières spéciaux ont été établis, dissimulés dans des endroits éloignés de l'île, loin des regards indiscrets. Les tombes des pirates sont souvent marquées par des stèles rudimentaires, des croix de bois gravées de symboles mystérieux, ou même parfois des épées rouillées plantées dans le sol en guise de monuments funéraires. Ces tombes racontent des histoires d'aventures maritimes, de trahisons, de trésors enfouis et de la vie éphémère des pirates qui ont écumé les océans. Aujourd'hui, ces tombes des pirates sont devenues des sites historiques et touristiques, attirant des visiteurs curieux en quête de l'atmosphère mystique qui entoure ces lieux. Les habitants de l'île, fiers de leur héritage pirate, ont préservé ces tombes comme des reliques précieuses, rappelant aux générations futures l'époque où Sainte-Marie était le réparateur de flibustiers audacieux et d'aventuriers des mers. Les tombes des pirates sur l'île de Sainte-Marie continuent ainsi de susciter l'imaginaire et de perpétuer le mystère de ces personnages légendaires.
dulu nih sebelum kau dulu. Hari ini kau. Hah. Hari ini lulus ayo. Kini yang lulus itu para para kilis. Ali para para kilis kau tu nanti jadi mana video. Aku. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
À force de sentir, il n'y a plus rien dessus. À force de sentir, il n'y a plus rien dessus. À force de sentir, il n'y a plus rien C'est bien de voyager parce que ça fait voir autre chose que euh, la monotonie. L'excitation était palpable lorsque notre groupe d'explorateurs est finalement arrivé aux trois piscines de l'île Sainte-Marie, un lieu de beauté naturelle préservé au cœur de la jungle luxuriante. Cependant, avant de sous-marins dans ces joyaux cachés, nos guides locaux ont jugé nécessaire de nous fournir un briefing crucial sur les règles à respecter, les tabous et les interdits associés à ces piscines sacrées. Réunis autour de guides expérimentés, nous avons été immergés dans une atmosphère mystique, entourés par le murmure apaisant de la forêt tropicale. Les guides, témoins de la beauté fragile de cet endroit, ont partagé avec nous l'importance de préserver ces bassins naturels pour les générations futures. Le briefing a débuté par un respect profond envers la nature et la faune environnante. Nous avons été instruits sur l'importance de ne laisser aucune trace de notre passage, de ne pas déranger la vie sauvage, et de conserver l'intégrité des lieux. La quiétude de la forêt, ont-ils souligné, était un élément essentiel de l'expérience. En ce qui concerne les trois piscines elles-mêmes, les guides nous ont exposé les règles liées à la baignade. Chacun des bassins avait ses propres particularités, 
et il était essentiel de les respecter pour préserver l'équilibre fragile de l'écosystème. Certains endroits étaient dédiés à la nage, tandis que d'autres étaient prévus comme des sanctuaires naturels, préservés de toute intervention humaine. Les tabous locaux ont également été expliqués. Certains endroits étaient interdits comme sacrés, et il était interdit de les approcher ou de les toucher. Les guides ont partagé des histoires locales, des légendes qui conféraient une aura particulière à ces lieux, et nous avons demandé de respecter ces traditions. Finalement, nous avons tous été encouragés à être des ambassadeurs responsables de la nature, à sensibiliser les autres visiteurs à l'importance de la préservation, et à quitter cet endroit avec une empreinte minimale. Ainsi, armés de respect et d'une compréhension plus profonde de cet écosystème unique, nous avons entamé notre exploration des trois piscines, conscients de la chance que nous avions de découvrir un coin de paradis préservé grâce à des règles strictes et au respect des traditions locales. Il était une fois, au cœur de la magnifique île de Madagascar, une équipe passionnée qui avait un rêve, partageait la richesse culturelle, l'histoire fascinante et les expériences uniques de ce joyau de l'océan indien avec le monde entier. Ainsi Naki, cœur sacré Madagascar, une chaîne YouTube dédiée à explorer les trésors cachés de cette île extraordinaire. Notre aventure a commencé avec une idée simple, créer une plateforme qui capturerait la beauté de Madagascar à travers les yeux de ceux qui chérissent cet endroit. Nous avons plongé dans les ruelles colorées des marchés locaux, escaladé les collines verdoyantes, dansé avec la population chaleureuse, et partagé des moments authentiques avec les habitants. Chaque vidéo, chaque histoire racontée, est une lettre d'amour à Madagascar. Mais, comme dans toute grande aventure, nous avons besoin de votre soutien pour grandir et atteindre de nouveaux horizons. Nous vous invitons à rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne YouTube, Cœur Sacré Madagascar. En faisant cela, vous vous embarquez dans un voyage avec nous, découvrant les merveilles cachées, les traditions riches, et les histoires inspirantes de cette terre unique. Votre abonnement, c'est comme un coup de pinceau ajouté à la toile vivante de notre exploration. Vos commentaires sont les notes qui rythment notre histoire. Nous voulons entendre vos pensées, vos questions, vos suggestions. Faites partie de la conversation, car votre voix est une pièce essentielle du puzzle qui est « Cœur sacré Madagascar ». Et n'oublions pas l'étincelle qui propage la lumière, le partage. Si chaque abonné invite un ami, une famille ou un proche à rejoindre notre communauté, imaginez l'impact que cela aurait. Ensemble, nous pouvons faire de cœur sacré Madagascar, une source incontournable de découvertes et d'émerveillement. Alors, chers amis, merci de faire partie de cette aventure avec nous. Merci pour votre soutien, votre curiosité et votre amour pour Madagascar. Ensemble, continuons à explorer, à apprendre et à célébrer la beauté de cette île extraordinaire. Vous êtes les cœurs qui font battre, cœur sacré Madagascar.